চুম্বকত্ব বা ভূ চুম্বকত্ব বলা হয় আর্স ম্যাগনেটিজম ঠিক আছে পৃথিবী চুম্বকত্ব তোরা এটা ছোটোবেলা থেকেই পুরে আসিস এই সেভেন এইটসে যখন থেকে তুই চুম্বক পড়েছিস যে পৃথিবী হচ্ছে একটা বিরাট চুম্বক পৃথিবীর নিজেই একটা বিরাট চুম্বক তার প্রমাণ এমনিতে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যাবে যে আমরা জানি যে কোনো একটা যদি মনে কর সূচি চুম্বককে বা ম্যাগনেটো মিটারকে যদি কোথাও একটা রাখা হয় পৃথিবী পৃষ্ঠের যে কোনো জায়গাতে তাহলে কি হচ্ছে নর্থ সাউথ হ্যাঁ নর্থ সাউথ দিকে অ্যালাইন হয়ে যাবে নর্থ সাউথ বরাবর নিজেকে সজ্জিত করে দেবে তাহলে একটা চুম্বক একটা পার্টিকুলার ডিরেকশানে যদি সবসময় সজ্জিত হয় মানে যেখানেই রাগ সেখানে নর্থ সাউথ বরাবর যদি সজ্জিত হয়ে যায় একটা চুম্বক তার মানে বুঝাই যাচ্ছে যে নিশ্চয়ই এখানে কোনো একটা ইফেক্ট আছে ওর ওই চুম্বকটার উপরে অন্য কোনো চুম্বকের ইফেক্ট আছে না হলে সবসময় ওকে কেন নর্থ সাউথ বরাবরই অ্যালাইন করছে কি বলছি বুঝতে পারছিস তাহলে সেখান থেকেও মোটামুটি বুঝা যাচ্ছে যে নিশ্চয়ই তাহলে একটা ম্যাগনেট একটা জায়েন্ট ম্যাগনেট এখানে কোথাও আছে তাছাড়াও যদি মনে করো কোনো একটা তুই চুম্বক পদার্থ হবে লোহা বা তামা কোনো একটা চুম্বক পদার্থ কপার বা আয়রন যে কোনো চুম্বক পদার্থ যদি আমরা রেখে দিই মনে কর মাটিতে মাটির নিচে যদি রেখে দিই কিছুদিন কিছুদিন পরে দেখা যাবে ওটা চুম্বকে পরিণত হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরেছি ওর নর্থ সাউথ পোল তৈরি হয়ে গেছে তার মানে নিশ্চয়ই এটা কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ছিল আমাকে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডে যখন একটা চুম্বক পদার্থকে রাখি তখন সেটা কী হয় চুম্বকে পরিণত হয় তাহলে এখানেও কিন্তু সেই ঘটনাটা ঘটেছে তার মানে নিশ্চয়ই এখানে কোনো একটা জায়েন্ট ম্যাগনেট আর রয়েছে ঠিক আছে এবং জায়েন্ট ম্যাগনেট যে রয়েছে তার একটা প্রমাণও পাওয়া যায় যে পরে একটা বড় ওইরকম পৃথিবীর পৃথিবী যে ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে তৈরি ঠিক আছে সেরকম একটা ম্যাটেরিয়ালসের বড় একটা গোলক তৈরি করা হয়েছিল যে সেই গোলকটা তৈরি করে তার আশেপাশে আমি যদি মনে করো কোনো ম্যাগনেটকে রাখি এনএস কোনো দণ্ড চুম্বককে রাখি তার যে ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে একটা বড় গোলকের সামনে যদি আমি রাখি যে গোলকটার ম্যাটেরিয়ালসগুলো পৃথিবীর ম্যাটেরিয়ালসের মতো পৃথিবী যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো তৈরি সেরকম একটা ম্যাটেরিয়ালসের একটা বড় গোলক তৈরি করা হয়েছিল পরীক্ষা করা হয়েছে তারপরে যদি আমি একটা নর্থ সাউথ এনএস একটা দণ্ড চুম্বককে আশেপাশে রাখি তখন দেখা যাবে যে এর উপরে যে ইফেক্টটা পড়েছে সেটা আমি পৃথিবী পৃষ্ঠে যখন কোনো একটা দণ্ড চুম্বককে রাখছি তার ইফেক্টটা সেম কথা আমি সেম ইফেক্ট যেরকম ইফেক্ট পাওয়া যাবে ম্যাগনেটের যে ইফেক্ট থাকে সেই ইফেক্টটা এখানেও পাওয়া যাবে মানে পৃথিবী পৃথিবী পৃষ্ঠে কোথাও যদি রাখি আমি যে দণ্ড চুম্বকটাকে তাহলে যে ইফেক্টটা পাওয়া যাচ্ছে এই গোলকটার সামনে রাখলে সিমিলার ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে বুঝেছি তার মানে আমি বলতেই পারি যে পৃথিবী নিজেই হচ্ছে একটা চুম্বক এখন বিষয়টা হচ্ছে এই পৃথিবীর যে চুম্বকত্বটা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণটা কি এটা একটু বুঝতে হবে যে হ্যাঁ ম্যাটেরিয়ালটা কেন পৃথিবী পৃথিবী কেন চুম্বকের মতো আচরণ করছে তার কারণটা আমরা ওই যে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের যে চুম্বক ভ্রমক ওখান থেকেই বুঝতে পারবো আমরা করেছি না ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের চুম্বক ভ্রমক মানে একটা চার্জ পার্টিকেল যদি একটা ক্লোজ সার্কিট তৈরি করে বা একটা যদি মনে কর বদ্ধ লুপে কোনো প্রবাহ মাত্রা যায় আই তাহলে আমরা কী দেখেছিলাম এই বদ্ধ লুপটা একটা দণ্ড চুম্বক হয়ে যাচ্ছে যার এন এস পোল আছে তাহলে সিমিলারলি দেখেছি যে প্রবাহ মাত্রার পরিবর্তে যদি একটা চার্জ পার্টিকেল যেমন একটা ইলেকট্রন ঘুরে তারও একটা চুম্বক ভ্রমক তৈরি হচ্ছে ইলেকট্রন কোনো প্লাস কিউ আধান হলেও হবে আধান হলেই হবে আধান একটা ক্লোজ সার্কিট করা মানে সেখানে একটা প্রবাহ মাত্রার ইকুই ভ্যালেন্ট প্রবাহ মাত্রার ইকুই ভ্যালেন্ট মানে সেখানে কী হচ্ছে একটা ম্যাগনেটিক ডাইপোল তৈরি হচ্ছে মানে তার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে নর্থ নর্থ সাউথ হবে পুল এক পাঁচটা নর্থ বলেছিলাম আগের দিনে ক্লক ওয়াইজ এন্টি ক্লক কারেন্টের উপর ভিত্তি করে এখন বিষয়টা হচ্ছে যে তাহলে পৃথিবী পৃষ্ঠে কী রয়েছে না পৃথিবী পৃষ্ঠে বিভিন্ন গলিত পদার্থ রয়েছে আয়নিত পদার্থ রয়েছে পৃথিবীর ভেতরে বা আউটার সারফেস রয়েছে ভেতরে মাঝখানে রয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে অনেক আয়ন আছে কেটায়ন এনায়ন আছে তাহলে কেটায়ন এখন মানে কি প্লাস বা মাইনাস চার্জ আছে পৃথিবী পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিউট্রালও থাকতে পারে নিউট্রাল নাও থাকতে পারে অনেক রকম বিষয় আছে তাহলে এখন এই পৃথিবী কী করছে নিজের এক্সেসের সাপে কিন্তু ঘুরছে একটা নির্দিষ্ট কৌনিক বেগে তাহলে যদি ঘুরে তাহলে এই চার্জ পার্টিকেলগুলো তো ঘুরবে তাহলে এই চার্জ পার্টিকেলগুলো যদি ঘুরে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে তাহলে এরকম একটা লুপ তৈরি করছে তার মানে কী হচ্ছে ওই চার্জ পার্টিকেলগুলো কী করছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে বেশি ভিড় বুঝতে পারছিস এরপরে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডে শুধুমাত্র পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ থাকা চার্জ পার্টিকেলগুলো নয় বিভিন্ন যে আউটার সার্ভিসে যে চার্জ পার্টিকেলগুলো রয়েছে মানে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে যেমন ধর আয়নোস্ফিয়ার রয়েছে স্ট্যাটোসফিয়ার রয়েছে ওই জায়গাতে অনেক চার্জ পার্টিকেল আছে বায়ুমণ্ডলে সেইগুলোও কিন্তু পৃথিবীর সঙ্
তাই তোর প্লেনের ঘুরানোর সঙ্গে পৃথিবীর ঘুরানোর যদি কোনো এফেক্ট না থাকে তাহলে তোর প্লেনটা এগিয়ে যাবে পৃথিবীর থেকে বা পিছিয়ে যাবে সেটা হয় কি তাহলে আমি যত টাইমে যে কোনো একটা জায়গায় পৌঁছাব হবে তত টাইমে যেই পৌঁছাই তার মানে কি পৃথিবীর ঘূর্ণনের ইফেক্টটা শুধুমাত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে হলে পৃথিবীর বহু উচ্চতা পর্যন্ত আছে কী হয়েছে হয়েছে তাহলে সেই বায়ুমণ্ডলে যে সমস্ত কোনাগুলো রয়েছে আয়নগুলো রয়েছে সেই আয়নগুলো পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে তাই যদি ঘুরে তাহলে সেগুলোও একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করছে কি বলছি বিষয় রয়ে গেছে তার মানে টোটালটা মিলে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ইফেক্ট আমি এখানে কোনো একটা ম্যাগনোটোমিটার যদি রাখি যেমন কারেন্ট মাফতে গ্যালভোনোমিটার ব্যবহার করা হয় তেমন এখানে ম্যাগনোটোমিটার যেন সূচি চুম্বক একটা দেওয়া থাকে সূচি চুম্বকগুলি হয়েও তার উপর ইফেক্টটা খুব ভালো বোঝা যাবে তাহলে সেই সূচি চুম্বকটা দেখা যাবে নিজেকে অ্যালাইন করে নিচ্ছে নর্থ সাউথ বরাবর বুঝেছি বিষয়টা তো এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পৃথিবী একটা নিজের চুম্বক এখন ঘটনা হচ্ছে যে পৃথিবীর আমরা যে নর্থ পোল আর সাউথ পোল জানি মানে জিওগ্রাফিক্যাল নর্থ সাউথ পোল যেগুলো আর এই চুম্বকের নর্থ সাউথ পোলটা একটু আলাদা দেখ ওটা একটু বুঝতে হবে জিওমেট্রিক ঠিক আছে হ্যাঁ দেখো অক্ষ করা তাহলে এই ছবিটা যেটা আমি আঁকছি এখন ঠিক আছে এই যেমন আমাদের একটা পৃথিবী পৃথিবীর একটা গোলো ঠিক আছে এবারে আমরা জানি যে জিওগ্রাফিকের নর্থ সাউথ এই বরাবর থাকে এটা যে জিওগ্রাফিক্যাল নর্থ এটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল সাউথ আর এটা কী ছিল নিরক্ষরতা ইকুয়েটার ইস্ট ওয়েস্ট ঠিক আছে এখন যখন কোনো একটা চুম্বককে আমরা এখানে রাখছি তখন কী হচ্ছে সেই চুম্বকটা এই নর্থ সাউথ বরাবর এরকম সজ্জিত না হয় একটু সামান্য এরকম কোনে সজ্জিত হয়ে থাকে সাধারণত দেখা যায় ঠিক আছে তো ঘটনাটা হচ্ছে যে তাহলে দেখ যে দণ্ড চুম্বকটা আমি এখানে রেখেছি সেই দণ্ড চুম্বকটা এখানে কীভাবে সজ্জিত হবে তোকে বলে দিই দণ্ড চুম্বকটা সজ্জিত হবে এখানে আমি যেভাবে ভাবি এই মাঝ বারো যদি একটা দণ্ড চুম্বককে আমি রাখি তাই দণ্ড চুম্বকটার এস মেরুটা এন মেরুটা এদিকে থাকবে কারণ নর্থ সাউথ পোল পোল বরাবর সজ্জিত হবে এস মেরুটা এদিকে থাকবে আমি যে এক্সটার্নাল ম্যাগনেটিক বাইরে যে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটটা নিয়ে গেছি কোনো একটা দণ্ড চুম্বক আমাকে রেখেছি সেই দণ্ড চুম্বকটা কী হচ্ছে নিজেকে ঘুরতে হতে একটা নির্দিষ্ট চাপ আমাদের সরিয়ে দিই তো ঘুরে ফুরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় যে স্থির হয়ে যাবে তাহলে সেই যখন স্থির হচ্ছে তার নর্থ পোলটা থাকছে এদিকে সাউথ পোলটা থাকছে এদিকে এটা কী করে হওয়া সম্ভব নিশ্চয়ই এই নর্থ পোলটা একটু অ্যাট্রাক্ট করেছে মনে করেন আমি চুম্বকটাকে প্রথমে এইভাবে রেখেছিলাম অ্যালাইন করেছিলাম এইভাবে এন এস এবারে সেটা এইভাবে থাকছে না ঘুরে এখানে চলে আসছে তার মানে কি এন কেটে এদিক থেকে কেউ টানছে কেউ টানতে পারে একমাত্র এস পোল টানতে পারে তাহলে সেই এস পোলটা কার কিসের এস পোল হওয়া উচিত কোনো একটা ম্যাগনেটের এস পোল হওয়া উচিত এই এন এসগুলো কিন্তু পৃথিবীর এন এস এটা তো চুম্বকগুলো এমনি সামনে জিও জিওগ্রাফিক্যাল এন এস কিন্তু আমার একটা এই পৃথিবীর যে একটা বিরাট চুম্বক তার একটা নির্দিষ্ট এন এস থাকবে তো তাহলে তার এন যেদিকে থাকবে সেদিকে এস মেরুটা একটা আনবে এন ক্যাটার করবে তার মানে যদি দণ্ড চুম্বকটা এই বরাবর এই এন এস বরাবর সজ্জিত হয় যদি দণ্ড চুম্বকটা এন এস এইভাবে সজ্জিত হয় তার মানে আমাকে বুঝতে হবে যে এই বরাবর এখানে যেমন একটা মূল মধ্য রেখা রয়েছে এখানে তেমন একটা চুম্বক মধ্য রেখা রয়েছে যার কিন্তু এন এস পোলটাই দিকে আর এন পোলটাই দিকে মানে পৃথিবী যেটা বললাম যে ঘূর্ণনের জন্য যে চুম্বকটা তৈরি হচ্ছে সেই চুম্বকটার এস পোলে দিকে এন পোলে দিকে তাই এইখানে কোনো দণ্ড চুম্বক রাখলে তার এনটা এদিকে হচ্ছে এসটা এদিকে দিকে হচ্ছে তাহলে এনটা যখন এইদিকে হচ্ছে তার মানে কি এই পোলটা হচ্ছে নর্থ পোল তার আমার দিক নির্ণয় করতে সুবিধা হয় ওই জন্য আমরা যেদিকটা এন সেদিকটা নর্থ যেদিকটা এস সেদিকটা সাউথ ওটা কোন নর্থ সাউথ জিওগ্রাফিক্যাল নর্থ সাউথ কিন্তু ম্যাগনেটিক নর্থ সাউথটা ঠিক একটু বুঝতে পারছিস এইবারে কথা আছে যে এটা কেন একদম এই বরাবর সজ্জিত হচ্ছে না কিন্তু একদম এস এন এস বরাবর সজ্জিত হচ্ছে না ভাবছি কিন্তু এই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আরো কিছু আদার্স ইফেক্ট এর জন্য এটা হয় না অনেক রকম ইফেক্ট হতে পারে সেটা পার্টিকুলার কোনো ইফেক্ট নেই অনেক কিছু ইফেক্ট এর জন্য হতে পারে যে এটা একদম এন এস বরাবর নাই কিছু বিকর্ষণ ফোর্স আছে এর উপরে তাহলে এটা একটা ইলেভেন ডিগ্রি কোনে দেখা যাচ্ছে আছে থাকে সাধারণত এবং এটা চেঞ্জ হয় মানে ইয়ার টু ইয়ার চেঞ্জ হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয় ইলেভেন পয়েন্ট মানে এখন মোটামুটি ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রির কাছাকাছি আছে এই আট দশ বছর ধরা যেতে পারে বা দশ বছর পিছনে বা দশ বছর সামনে যদি আমি বলি এই সময় মোটামুটি ইলেভেন পয়েন্ট ডিগ্রি এই জায়গাটাতে হবে কিন্তু এটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ হয় এটা ফিক্সড হয় 
আবার বিষয়টা হচ্ছে যে এই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিটা এটা বিভিন্ন এই জায়গায় শুধু যদি আমি অন্য জায়গায় মাপি মানে অন্য জায়গার সাপেক্ষে আমি পৃথিবী পৃষ্ঠে মনে করেন দণ্ড চুম্বক রাখলাম সেখান সাপেক্ষে যদি আমি আলাদা আলাদা হবে আবার সেগুলো আমরা পরপর আসছি একটু কোথায় কী হবে তাহলে আপাতত এখানে যে বিষয়টা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই যে জিওগ্রাফিক্যাল যে নর্থ সাউথ তার সঙ্গে যে ম্যাগনেটিক নর্থ সাউথ সেটা ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি কোনে আছে আপাতত ঠিক আছে তো ছবিটা না আছে পরের দিকে আছে আগে ইকুয়েশন আছে তো তাহলে দেখ তুমি না আবার ওই জিওগ্রাফিক্যাল যেমন ধর নিরক্ষীয় তল মূল মধ্য তল থাকে এখানেও তেমনি নিরক্ষীয় তল মূল মধ্য তল থাকবে ম্যাগনেটটার জন্য থাকবে ঠিক তেমনি ম্যাগনেট মানে কি এই যে দেখ এই এই ইয়েটার জন্যে এই গোলকটার জন্যে এই আমরা কি জানি এইটা হচ্ছে মূল মধ্য তল আর এটা হচ্ছে কি নিরক্ষীয় তল এবং দেখ মূল মধ্য তল মানে মূল মধ্য রেখা বরাবর যদি তল কল্পনা করি এরকম তা সেটা মূল মধ্য তল তেমনি নিরক্ষ রেখা বরাবর যদি তল কল্পনা করি নিরক্ষীয় তল এটা জিওগ্রাফিক্যাল নিরক্ষীয় তল জিওগ্রাফিক্যাল মূল মধ্য তল তাহলে ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটটার সাপেক্ষে যদি আমি বলি তাহলে ম্যাগনেটিক যেমন ডেকশন এস এন তো এই বরাবর দেখ তাহলে এই বরাবর যে তলটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে যে চৌম্বক মধ্য তল আর এর সঙ্গে আমি যদি পারপেন্ডিকুলার ভাবি মানে এই বরাবর যেটা হবে এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার সেটা কী হবে চৌম্বকের জন্য যে নিরক্ষীয় তল কারণ দেখ ভৌগোলিক মধ্য তলের সঙ্গে লম্ব হচ্ছে ভৌগোলিক নিরক্ষীয় তল তাহলে চৌম্বক মধ্য তলের সঙ্গে লম্ব কী হোক চৌম্বক নিরক্ষ তল কী বলছি বুঝতে পেরেছি তাহলে আমাদের পুরো ডিসকাশনটা এখানে হবে কিন্তু এই চৌম্বক মধ্য তলের উপরে ভৌগোলিক মধ্য তলের উপরে নয় এবং আমাদেরকে এইটা কখন কখনো খেয়াল রাখতে হবে যে কোনো জায়গায় চৌম্বক মধ্য তলটা ভৌগোলিক মধ্য তলের সঙ্গে কত কোণে আছে হ্যাঁ কত ডিগ্রি কোণে আছে তাহলে ওইটা একটা আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীর ভূচুম্বক ক্ষেত্র নির্ণয়ের একটা মূল রাশি মানে মনে কোনো একটা জায়গায় পৃথিবীর ভূচুম্বক তো কতটা এটা আমি জানতে চাইছি কোনো একটা জায়গাতে মনে করি এই সাপোজ এই জায়গায় আমি একটা চুম্বক নিয়ে গেছি দিয়ে সেই চুম্বকটা ওখানে রেখে দিয়েছি মানে ম্যাগনাডোমিটারটা তাহলে ওই সুজি চুম্বকটা কোনো বরাবর অ্যালাইন হয়েছে তাহলে সব জায়গায় তো একই দিক বরাবর অ্যালাইন হবে না মানটা মানে ওর ডিরেকশানটা তো অন্য দিক সেই জায়গায় নর্থ সাউথ মানে পৃথিবী পৃষ্ঠার সব জায়গায় তো নর্থ সাউথটা একই দিকে নয় এটা আমি তো একদম টোটাল পৃথিবীটাকে বাইরে থেকে বলছি পৃথিবী পৃষ্ঠা যখন আমি এখানে আছি তাহলে এখানে সব এখানে নর্থ এদিকে সাউথ এদিকে তাহলে বিভিন্ন দিকে নর্থ সাউথ করতো তাহলে সেই অনুযায়ী আমি যদি ওখানে একটা সুচি চুম্বক রাখি সেই অনুযায়ী তো ও নিজেকে অ্যালাইন করবে কী বলছি বুঝেছি তাহলে সেই জায়গার আমি চুম্বক মধ্য তল কোন কোথায় কী করে পাবো না সেই জায়গায় সুচি চুম্বকটা যেভাবে সজ্জিত হবে সেই বরাবর আমি লাইনটা টানবো তাহলে সেইখানে চুম্বক মধ্য তলের সঙ্গে ভৌগোলিক মধ্য তলের একটা কোন থাকবে তাহলে বিভিন্ন জায়গায় যদি বিভিন্ন জায়গায় যদি আমি পৃথিবী পৃষ্ঠে চুম্বকত্বটা মাপতে চাই মানে ভূচুম্বকত্বের যে ক্ষেত্রটা চুম্বক ম্যাগনেটিক ফিল্ডে সেখানে যদি মাপতে চাই তাহলে সেখানে আমার একটা মূল জিনিস জানতে হবে যাতে সেই জায়গাতে চুম্বক মধ্য তলার ভৌগোলিক মধ্য তলের মধ্যে কোনটা কত এটা মেন বিষয় একটা জানতেই হবে দ্বিতীয় আর একটা বিষয় কী জানতে হবে মানে তিনটে মূল রাশি আছে পৃথিবীর ভূচুম্বকত্ব নির্ণয় করার জন্য তিনটে মূল উপাদান বলা হয় সেই তিনটে মূল উপাদানের মধ্যে একটা বলা হচ্ছে যেটা আমি এখনই বললাম সেটা হচ্ছে বিচ্যুতি কোণ ওই দুটো অ্যাঙ্গেলের মধ্যে হ্যাঁ এখানে এখন এগারো পয়েন্ট ফাইভ হয়েছে সব জায়গায় এগারো পয়েন্ট ফাইভ হ্যাঁ দু নম্বরে হচ্ছে হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে বিনোদী কোণ হবে বলবো আর তিন নম্বরে আমাকে এই পৃথিবীর যে চুম্বক ক্ষেত্রটা হচ্ছে তার যে অনুভূমিক উপাংশ সেটা জানতে হবে মানে যে কোনো জায়গায় চুম্বকের দুটো উপাংশ থাকবে ভার্টিকেলার হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট এটা থাকবে ভার্টিকেল কম্পোনেন্ট হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট তার হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট নিতে হবে তাহলে নেক্সট অফিস হেডিং করেন ভূচুম্বকত্বের উপাদান বা মূল রাশি হ্যাঁ যেখানে তুই কোন একটা জায়গায় যখন আমি চুম্বক মধ্যে নির্ণয় করবো সেখানে আমি একটা সুতি চুম্বককে রাখবো সেই সুতি চুম্বকটা যে বরাবর সজ্জিত হবে সেই বরাবর চুম্বক মধ্যে তলটা হবে কি বলছি বুঝতে চেষ্ট বিজুতিকোণ বিনোদিকোণ আর হচ্ছে যে ভূচুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশ হরাইজেন্টাল কম্পোনেন্ট
এই তিনটা রাশি মূল আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এদের মধ্যে একটা রিলেশন নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ ওই তো দিয়ে আসবে আর কি আসছি তাহলে প্রথম আমি দেখিস তাহলে প্রথম আমি বিজয়ী কোণটা নির্ণয় করি বিজয়ী কোণকে ডেল্টা দিয়ে প্রকাশ করা হয় ঠিক আছে বিজুতি কোণ হচ্ছে যে ডেল্টা ঠিক আছে লিখ ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানে বললাম তো কি হবে না বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হোক একটু আগে দুটি বললি সামান্য কোণে থাকবে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যা আর তুই যদি মনে করো অন্য কোথাও যদি দাঁড়াস মাঝান দলে দাঁড়াস অন্য দিকে ঘুরে একই হবে বা অন্য যদি মেরিডিয়ানে চলে যাই মনে করো আমি এখান থেকে মনে করো অন্য যদি আমেরিকাতে চলে যাই কি বলছি দেখো তাহলে বিভিন্ন জায়গায় ওটা তো বিভিন্ন মানটা হবে সে কোন একটা জায়গায় আমি একটু বললে বুঝতে পারবো এই বিষয়টা এখন কমপ্লিট করে নিতাম তাই লিখ বুঝ যদি কোন লিখ ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের চৌম্বক মধ্যতল এবং ভৌগোলিক মধ্যতলের চৌম্বক মধ্যতল এবং ভৌগোলিক মধ্যতলের মধ্যবর্তী কোণকেই বিচ্যুতি কোণ বলা হয় মধ্যবর্তী কোণকে বিচ্যুতি কোণ বলা হয় এটা মনে কর ভৌগোলিক মধ্যতল ওই যে তলগুলো বলছে একটা প্লেনকে আমি এখন ছবিতে ছবির মাধ্যমে দেখাচ্ছি ওই প্লেনগুলোকে তো দুটো প্লেনের মধ্যে এরকম কিছু একটা অ্যাঙ্গেল থাকবে ঠিক আছে একটা প্লেন মনে করো যেটা আমি বলছি ভৌগোলিক মধ্যে ওই এন এস বরাবর আর একটা চৌম্বকের এন এস বরাবর তাহলে এই দিকের যে কোনটা নিয়েছি এটা হচ্ছে ভৌগোলিক মধ্যে তোর ছবিটা আট আর এই ছবিটা নিচ্ছি এটা হচ্ছে চৌম্বক মধ্যে তোর এখন এদের দুজনের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা সেই কথাটা বলা হচ্ছে ওইখানে আমার কাল্পনিক যে তলগুলো থাকবে মানে কি ওই রেখাটা বরাবর আমি একটা তল কল্পনা করছি ঠিক আছে তো আবার ভৌগোলিক মধ্যে তল বরাবর একটা তল কল্পনা করছি সেই দুটো তলের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ডেল্টা বুঝেছি বিষয়টা তাহলে মানে ভূপৃষ্ঠের উপরে যেখানে আমি ওটা ভূপৃষ্ঠের উপরে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবো সেইখানে আমি বিষয়টা ভাবছি এখন ঘটনা হচ্ছে যেটি কিভাবে প্রকাশ করা হবে মনে কর সাপোজ আমি বলছি যে দিল্লিতে যখন আমি এই চুদিকোণটা নির্ণয় করছি তার চুদিকোণ মনে করে ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট বা ডেল্টা ডিগ্রি ওয়েস্ট এভাবে প্রকাশ করা হয় সাপোজ আমি এরকমভাবে বললাম যে কোনো একটা জায়গায় দিল্লির মনে কর বিচ্যুতি কোণ আমি বলছি যে দু ডিগ্রি ইস্ট এরকম ধরো বলছি সাপোজ বা দু ডিগ্রি ওয়েস্ট কিছুটা হবে পার্টিকুলার মান আছে পার্টিকুলার মানটা মনে নেই আমি একটা এক্সাম্পল সহিত সঙ্গে বলছি আমি থিটা ডিগ্রি কোনো একটা স্থান মনে কর কোনো একটা স্থান মনে কর এ সেই স্থানে মনে কর যে কোনটা সেটা ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট এ এটা যেখানে খুশি হতে পারে তাহলে বিষয়টা হচ্ছে কী করে বুঝবো বা এটি কী প্রকাশ করছে ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট বলতে কী বোঝাচ্ছে মানে বিষয়টা হচ্ছে ওইখানে যদি কোনো একটা আমি সুজি চুম্বক রাখি এটা মনে করি ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ এটা হচ্ছে কি ভৌগোলিক ডিরেকশান 
ওইখানে যদি কোনো একটা আমি ম্যাগনেটোমিটারে সূচি চুম্বককে রাখি তাহলে কী হবে সূচি চুম্বকটা মনে কর এমন এই ডেল্টাটি যদি ইস্ট বলতে বোঝাচ্ছে কীভাবে অ্যারেঞ্জ হোক সূচি চুম্বকটা সূচি চুম্বকটা মনে করি এইভাবে অ্যারেঞ্জ হয়েছে ঠিক আছে এই মনে অ্যারেঞ্জ হয়েছে তাহলে এইটা এটা এন এটা তো তাহলে এখানে ডেল্টা কোনটা হবে এইখানে যদি আমি তাহলে এই ডেল্টা তাহলে এইটা মানে হচ্ছে নর্থ পোলটা ইস্টের দিকে থাকবে ওই জন্য বলছি আমি ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট হ্যাঁ নাহলে যদি আমাকে এই দিকে থাকতো তাহলে আমি ডেল্টা ডিগ্রি ওয়েস্ট বলতো বুঝতে পেরেছি এটা তাহলে কোনো স্থানে যদি আমি বলি যে বিচুর দিকে কোন ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট এটা বলতে বোঝাবে যে ওই স্থানে যদি আমি সূচি চুম্বক রাখি সেটা এমন হবে অ্যালাইন হবে যে তার নর্থ পোলটা ইস্টের দিকে হেলে থাকবে সাইডলি ছবিটা তাহলে আমি সেই জায়গার ভূচুম্বকত্বের একটু ধারণা পাবো এটাকে বললে মানে তিনটা রাশি একসঙ্গে টোটাল ধারণাটা দিবে যে তিনটা রাশি আমি বলেছি বিচ্যুতি কোন বিনতি কোন আর অনুভূত হ্যাঁ এক্স্যাক্ট ওইখানে ভ্যালুটা উইথ ডিরেকশান আর কি একদম এটা লিখে নেই কোন স্থানের বিচ্যুতি কোন ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট বলতে বোঝায় ইস্ট বা ওয়েস্ট এরকম বলা হবে ঠিক আছে দিল্লির বোধ হয় দু ডিগ্রি ইস্ট আমার যেটুকু মনে পড়েছে ঠিক আছে এরকম কোয়েশ্চেন বলতে যে দিল্লির বিচ্যুতি কোন দু ডিগ্রি ইস্ট বলতে কি বোঝায় কোয়েশ্চেন বলতে পারে না না কত জিজ্ঞেস মানে ইনফরমেশান তো তুই জানবি কি কিন্তু ওই হ্যাঁ ওইটা হ্যাঁ বিষয়টা কী বলছে ওটা তো বোঝাতে চাইবে তাহলে কোন স্থানের বিচ্যুতি কোন ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট বলতে বোঝায় ডেল্টা ডিগ্রি ইস্ট বলতে বোঝায় ওই স্থানে কোনো সূচি চুম্বককে রাখা হলে তার এন পোল তার এন পোল ইস্টের দিকে হেলে থাকবে 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 ঠিক আছে এবার নেক্সট লিখ বিনতি কোন এটাকে থিটা দিয়ে প্রকাশ করব হ্যাঁ বিনতি কোনকে থিটা দিয়ে প্রকাশ করব এখানে বিষয়টা কীরকম মনে করো আমি একটা ওই সূচি চুম্বককে বা দণ্ড চুম্বককে আমি কোনো কোনো একটা স্থান আমাকে ঝুলিয়ে রেখেছি এরকম মনে হয় তো এখান থেকে আমি ঝুলিয়ে রাখলাম এখানে ঠিক আছে তাহলে ওটা তো ওই ইস্ট বা ওয়েস্টের দিকে একটা হেলে থাকবেই বিচ্যুতি কোনটার জন্যে তাছাড়া এটা একদম অনুভূমিক থাকবে না এটা উলম্ব তলে একটু বেঁকে থাকবে কি বলছে বুঝছে এটা বুঝতেছি মানে শুধু যে নর্থ সাউথ বরাবর হচ্ছে না প্রথম বলে একটা নির্দিষ্ট কোণে থাকবে তার সঙ্গে শুধু এমনি একদম অনুভূমিকভাবে থাকবে না একটু জাস্ট এরকম হেলে থাকবে ঠিক আছে তো তাহলে সেটা ধর এরকমভাবে আমি আঁকছি ছবিটা আঁক তোরা ঠিক আছে এরকম ভাবে মনে করে হেলে আছে এদিকে একটু নর্থ আচ্ছা এদিকে একটা সাউথ এস এন এইটা মনে করে অনুভূমিক রেখা হরাইজনটা এইচ হরাইজনটাল ডিরেকশান হয়েছে এখন বিষয়টা হচ্ছে তাহলে আমি কোনো একটা দণ্ড চুম্বক যদি ঝুলিয়ে দিই বা একটা সূচি চুম্বক যদি ঝুলিয়ে দিই তাহলে সেই সূচি চুম মানে সূচি চুম্বকটা এমন যেটা এরকম আমার উলম্ব তলে অবাধে ঘুরতে পারে সেরকম সূচি চুম্বক ঠিক আছে এটা ফ্রি এখানে ঝুলি রাখতে হচ্ছে ফ্রি আর কি তাহলে দেখা যাবে এই নর্থ পোলটা অনুভূমিকের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কোন করে রয়েছে সাউথ পোলটা করে থাকবে কিন্তু আমরা নর্থ পোলের সাপেক্ষে মেজারমেন্টটা করছি ওখানে নর্থ পোলের সাপেক্ষে মেজারমেন্টটা করেছি দেখা যাবে নর্থ পোলটা একটা নির্দিষ্ট কোণে হেলে আছে 
এটা থিটা এটাই বিনোদী কোণ মানে এর অনুভূমিকের সঙ্গে একটা ডিরেকশান আছে দেখ এটি যদি আমি হরাইজন ডাল তাহলে এই হরাইজন ডালের সঙ্গে এর একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল থাকছে এটাই থিটা তাহলে এইখানে এইখানে যে এই এই যে দণ্ড চম্বক রয়েছে এই যে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই বরাবর সজিত হয়েছে মানে কি পৃথিবীর নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই বরাবর আছে টোটাল যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড সেটা হচ্ছে আই সেটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হবে তাহলে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা চম্বক মধ্য তলে এই বরাবর থাকবে ওই জন্য এই বরাবর সজ্জিত হয়েছে কিন্তু হরাই জন্টালটা কোনো বরাবর এই বরাবর থাকবে এবং দেখো হরাই জন্টালের সঙ্গে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের একটা ডিরেকশান আছে সেটা কি থিটা বিনোদিকোণ বুঝেছিস তাহলে আমি যদি এখানে বলি যে বিনোদিকোণ থিটা এটা কি বুঝাচ্ছে মনে করো যেমন কলকাতার বিনোদিকোণ একত্রিশ ডিগ্রি নর্থ এরকমভাবে লেখা হবে তাহলে কলকাতার বিনোদিত কোন একত্রিশ ডিগ্রি নর্থ বলতে কী বোঝাবে যে অনুভূমিক তলে ঘুরতে পারে এমন একটা চুম্বক যদি আমি ঝুলিয়ে দিই তাহলে তার নর্থ পোল কী অনুভূমিকের সঙ্গে থিটা কোন করে থাকছে একত্রিশ ডিগ্রি কোন করে থাকছে এবং সেটা কী হচ্ছে একটু এদিকে ঝুঁকে থাকছে নিচের দিকে কী বলছে বুঝতে চেষ্টা তাহলে ছবি নিয়ে গেছিস তাহলে এই কোনো স্থানের বিনোদিত কোন বলতে বোঝায় ওই স্থানে রাখা কোনো সূচি ঝুলিয়ে রাখা কোনো সূচি চুম্বক ওই স্থানে ঝুলিয়ে রাখা কোনো সূচি চুম্বক ঝুলিয়ে রাখা কোনো সূচি চুম্বক অনুভূমিকের সঙ্গে যে কোন করে থাকে অনুভূমিকের সঙ্গে যে কোন করে থাকে অনুভূমিকের সঙ্গে যে কোন করে থাকে এটু লিখেনে এটু কোয়েশ্চেন পড়ে লিখ কলকাতার বিনোদন কোন একত্রিশ ডিগ্রি নট বলতে বোঝায় কলকাতার বিনোদি কোন একত্রিশ ডিগ্রি নট বলতে বোঝায় অনুভূমিক তলে অবাধে ঘুরতে পারে এমন কোন সূচি চুম্বককে অনুভূমিক তলে অবাধে ঘুরতে পারে এমন কোন সূচি চুম্বককে কলকাতায় ঝুলিয়ে রাখলে কলকাতায় ঝুলিয়ে রাখলে সূচি চুম্বকটি সূচি চুম্বকটি অনুভূমিকের সঙ্গে থিটা একত্রিশ ডিগ্রি কোন করবে অনুভূমিকের সঙ্গে একত্রিশ ডিগ্রি কোন করে থাকবে সূচি চুম্বককে সূচি চুম্বককে কলকাতায় ঝুলিয়ে রাখলে সেটি অনুভূমিকের সঙ্গে একত্রিশ ডিগ্রি কোন করবে এবং তার নট পোল এবং তার নট পোল নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে না ওটা ডিরেকশন এই দিকটা থিয়েটার রয়েছে বুঝ এখানে থিয়েটার কোনো সাইন নেগেটিভ নেই তো এবং তার নট পোল নিচের দিকে ঝুলে থাকবে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে না ওইটা সব জায়গায় ই তো হবে না ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ আমার হরাইজনটা আমি তো এখানে দাঁড়িয়ে গেছে ওটা তো পৃথিবীর একদম ভেতরের সাপেক্ষে আমরা তো পৃথিবীর আমরা পৃথিবীর ভেতরে তো বাস করিনি আমি একত্রিশ ডিগ্রি এন মানে কোথায় বুঝবো পৃথিবীর পৃষ্ঠে বুঝবো তো কলকাতার পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসে তো তাহলে সেইখানে হরাইজনটাল কোনটা কি ভাবছি সেটার সাপেক্ষে বুঝলে এবার দেখ আমি যেটা বলছিলাম যে তাহলে এইখানে এটা কোন কোন তলের ঘটনা ঘটছে এটা চম্বক মধ্য তলের ঘটনা আমি বলছি তার মানে চম্বক মধ্য তলের যে নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে এই বরাবর তাহলে আমি চম্বক মধ্য তলে এখানে যদি নেট ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই বরাবর বলি তাহলে এটা আই তাহলে এই আইটার সঙ্গে এটা এটা এখানে হরাই জন্য এটা হরাই জন্য এটা ফাটিকে এটা এইভাবে দেখাচ্ছে কিন্তু আসলে তো এইভাবে আমি কোনটা দেখানোর জন্য এইভাবে বেঁকে এঁকেছি আসলে তো এর পাশাপাশি এরকম এরকম তো তাহলে এর হরাই জন্য কোনটা এটা অনুভূমি এর ভার্টিক্যাল কোনটা এটা তাহলে এর হরাই জন্য মানে এটা হবে এইচ তাহলে হরাই জন্য সঙ্গে এই যেটা কোন হবে সেটা এইটা হবে থিটা তাহলে আমি এইখানে যদি ছবিটা দেখাই এই বিষয়টাকে তাহলে এটা হচ্ছে আই এটা হচ্ছে থিটা এটা হচ্ছে এইচ আর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা কোন দিকে হবে এই দিকে হবে কী বলছি বুঝতে তাহলে নেক্সট লিক তিন নম্বর ভূচুম্বকত্রের অনুভূমিক উপাংশ মানে এইচটাকে বের করবো আমি তাহলে এই সময় আই কস থিটা দেখে বুঝেছে দেখ এই দিকে ডিরেকশান তাহলে নেক্সট লিক ভূচুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশ হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট
horizontal component h তাহলে ছবিটা দেখে বুঝতে পারছিস বল কি হবে এই সময় ছবিটা এই ছবিটা আঁকা হুম বা ওইখানেও এঁকে দিতে পারিস দিয়ে লিখে দিতে তাহলে এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এইচ সমান আই কস থিটা আর ভি সমান আই সাইন থিটা ভার্টিক্যালটাও পাচ্ছি মানে যে কোনো একটা জানলেই হবে আমরা হরাইজনটালাকে নিচ্ছি আর কি কারণ ওই স্থান থিটা জানলে আমরা বাকিটা পেয়ে যাব আইটি জানলে থিটাটা জানলে আমরা বিনোদী কোনটা জানলে আর আইটি জানলে এইসটা জানতে পারবো বা থিটাটা জানলে এইসটা জানলে আইটি জানতে পারবো তাহলে এই দুটাকে যদি আমি ভাগ করি দেখ টু ডিভাইড বাউন্ড করলে ভি বাই এইচ কত হবে সাইন থিটা বাই কস থিটা ট্যান থিটা তাহলে এখান থেকে আমি অনেক সময় বিনোদী কোণ নির্ণয় করতে পারবো ভার্টিক্যাল আর হরাই জন্য কম্পাউন্ড থাকলে এখান থেকে কোয়েশ্চেন করে অঙ্ক করে এইগুলো থেকে অঙ্ক করে আবার এই দুটোকে স্কোয়ার করে যোগ করলে এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার সংগত হোক আই স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা প্লাস আই স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা এটা ওয়ান হয়ে যাবে তার মানে এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার সমান আই স্কোয়ার তার মানে আই সমান রুট এইচ স্কোয়ার প্লাস ভি স্কোয়ার এবার অনেক সময় কী রয়েছে এটা থেকে আমি চম্বক মধ্যতলের সাপেক্ষে সব করেছি ভৌগোলিক মধ্যতলে কোনো সম্পর্ক রাখিনি এখানে সব চম্বক মধ্যতলের সাপেক্ষে করেছি কিন্তু যদি আমরা কখনো বলে যে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট মানে ভৌগোলিক মধ্যতলের সাপেক্ষে এটা করো আর কি তাহলে ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্ট দুজনের একই তো এদের এটাই তো ভার্টিক্যাল ডিরেকশন দুজনের কি চম্বক মধ্যে তোলার ভৌগোলিক মধ্যে তোলে কিন্তু হরাইজন্টাল ডিরেকশানটা তো আলাদা এখানটা এরকম হয়ে আছে কিন্তু ভার্টিক্যালটা তো কী আছে দুজনের তাহলে আমি যদি বলি যে ভৌগোলিক মধ্যে তোলার সাপেক্ষে যখন আমি বলবো আমি ধরে নিচ্ছি ভৌগোলিক মধ্যে তোলার সাপেক্ষে যে হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট এটা সেটা এইচ ড্যাস তাহলে এইচ ড্যাসের সঙ্গে এইচ এর একটা রিলেশন আছে দেখ তাহলে এইচ ড্যাস সঙ্গে কত হবে এইচ কস ডেল্টা তখন সেটা থিটা বলবো না তখন এই কোনটাকে থিটা ড্যাস বলবো ওর সাপেক্ষে সেটাকে বলা হবে আপাত বিনতি কোণ এটা হচ্ছে প্রকৃত বিনতি কোণ যেটা আমরা একটু বললাম থিটা বুঝেছি হ্যাঁ চম্বক মন্ত্রালয়ের সাপেক্ষে কিন্তু যদি আমি অনু ভৌগোলিক মন্ত্রালয় সাপেক্ষে করি তাহলে সেটা হবে আপাত বিনতি কোণ তাহলে নেক্সট লিখ আপাত বিনতি কোণ আপাত বিনতি কোণ এটা থিটা ড্যাস বলছি ঠিক আছে তাহলে এখানে এইচ ড্যাসটা কত হবে বল এইচ ড্যাসটা হয়ে যাবে এইচ কস ডেল্টা কিন্তু ভি ড্যাসটা ভি হবে ভি ড্যাসটা ভি থাকবে হ্যাঁ তাহলে ট্যান থিটা ড্যাস কত হবে ভি ড্যাস বাই এইচ ড্যাস ভি বাই এইচ সিলেক্ট হবে ট্যান থিটা সময় তাহলে ভি ড্যাসটা কত হচ্ছে ভি ডিভাইড বাই এইচ কস ডেল্টা তা আমি লিখতে পারি ট্যান থিটা ড্যাস সমান লিখ ভি বাই এইচ ইন্টু সেক ডেল্টা ওয়ান বাই কস ডেল্টা মানে সেক ডেল্টা আবার দেখ এই ভি বাই এইচ ক্যাক্টর কী লিখেছি টেন থিটা তাহলে ভি বাই এইচ জায়গায় টেন থিটা বসিয়ে দিতে পারি তার মানে টেন থিটা ড্যাস সমান টেন থিটা ইন্টু সেক ডেল্টা এটা কিন্তু আপাত বিনতি কোন প্রকৃত বিনতি কোণের মধ্যে সম্পর্ক থিটা ড্যাস আর থিটার মধ্যে সম্পর্ক তখন কিন্তু ইন টার্মস অফ ডেল্টা প্রকাশিত হচ্ছে বিজুতি কোণের টার্মস ঠিক আছে এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর দেখা যাবে এমন এমন অনেক স্থান পাওয়া যাবে যে সমস্ত স্থানে এমন কোনো স্থান যদি পাওয়া যায় মনে কর যে সমস্ত যে স্থানে মনে কর আমি একটা ম্যাগনেটোমিটারকে রাখলে কোনো বিক্ষেপ দিচ্ছেন এটা যদি ম্যাগনেটোমিটারকে রাখি সেই ম্যাগনেটোমিটার মানে কোনো বিক্ষেপ দিচ্ছেন তার মানে সেটা নাল পয়েন্ট যেমন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে ছিল অনেক জায়গায় আমরা নাল পয়েন্ট পেতাম তাহলে সেই নাল পয়েন্ট আমরা নির্ণয় করবো নাল পয়েন্টটা কিসের জন্য হবে মানে যে আমি মনে করি দণ্ড চুম্বকটাকে নিচ্ছি মানে আমি এই সূচি চুম্বকটা দিয়ে ওইখানের ডিরেকশানটাই মাপতে চাইছি 
তাহলে কি হবে সেই সূচি চুম্বকটা যেহেতু একটা নির্দিষ্ট ফিল্ড লাইন থাকবে ও ম্যাগনেটোমিটারের আবার পৃথিবীর নিজস্ব ফিল্ড লাইন আছে তাহলে যেখানে সেই ফিল্ড লাইনসগুলো আর এর ফিল্ড লাইনসগুলো অপোজিট হয়ে যাবে সেইখানে তো কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাওয়া যাবেন কি বলছি বুঝতে পেরেছি তাহলে সেইরকম দু একটা স্থান আমরা নির্ণয় করবো নাল পয়েন্ট পৃথিবীর নিজস্ব বলে রেখাগুলোর অপোজিটে আমি যদি কোনো বলে রেখা সেম পাই তাহলে সেখানে ওই দিকে বলে কি করে ওই দিকে যোগ হয়ে যাবে তো দুটো আর দুটো ডিরেকশন যদি একদিকে হয়তো টোটো বেড়েই যাবে তো চুম্বক্ষেত্র নাল পয়েন্ট কী করবে নাল পয়েন্ট মানে কোনো কোনো কিছু না চুম্বকের ক্ষেত্র নাই চুম্বক্ষেত্র শূন্য কেন কি করবো কেন উল্টো ঘুরে যাবে তো পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের যে দিকে সেই দিকে সেই দিকে তো এনএসটা সজ্জিত হচ্ছে তাই ওর যদি অপোজিট দিকে হয় মনে কর তাহলে উল্টো দিকে ঘুরে যাবো বিষয়টা যে না দুটো আমার আমার বি শূন্য কখন হবে যখন দুটো বলা রেখা পরস্পর বিপরীত হবে এটাই মেন বিষয় ইলেকট্রিক ফিল্ডের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল তাহলে বিষয়টা দেখ আমি তাহলে পৃথিবীর যে বলা রেখা সেগুলো যদি আমি একটু আঁকি তাহলে বুঝতে পারবি তাহলে হেডিং কর হেডিং কর প্রসম বিন্দু নির্ণয় বা ডিটারমিনেশন অফ নাল পয়েন্ট বা ডিটারমিনেশন অফ নাল পয়েন্ট বিষয়টা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে আমার আমাদের চুম্বকটা ছিল সেটা এই বরাবর ছিল এই বরাবর ছিল তো এন এস এদিকে ছিল এস এদিকে ছিল এন তাহলে পৃথিবী বলা হলো কেমন হবে বলতে এদিক থেকে শুরু হয়ে এদিকে শেষ হবে বাইরে আমি বলছি ভেতরে এখন দরকার নেই আমার বাইরে দরকার ঠিক আছে ছবিটা ছবিটা তাহলে এরকম বলো রেখাগুলো পাওয়া যাবে দুটো আঁকলে যথেষ্ট এবার মনে করো আমি কী করেছি আমার যে সজি চুম্বকটা আছে পৃথিবী পৃষ্ঠ বা কোথাও কোথাও একটা এইভাবে রেখেছি মনে করো ঠিক আছে এইভাবে রেখেছি সজি চুম্বকটাকে তাহলে এন এদিকে থাকবে এন এদিকে থাকবে এস তাই তো এভাবে থাকবে তাহলে এর যে বলা রেখাগুলো সেগুলো কীরকম হবে এদিক থেকে স্টার্ট হবে এন থেকে স্টার্ট হয়ে এসে যাবে তাই তো এরকম হতো তাহলে এদিক থেকে এসে সাপোজ ধর এরকম বুঝতে পারছি বা এদিক থেকে এসে এরকম হলো তাহলে কোন জায়গাটাতে অপোজিট পাওয়া যাচ্ছে বলতে কোন দিকটাতে দেখ এই পাশটাতে অপোজিট পাওয়া যাচ্ছে এটা এদিকে গেছে এটা এদিকে এসছে দেখ এটা এদিকে গেছে এটা এদিকে এসছে তার মানে এনএসটা যদি এরকম থাকে যে এন মেরো এসের দিকে এস মেরো এনের দিকে এরকম যদি থাকে মানে যদি রাখা হয় মনে করি এটা আমরা এভাবে রাখা হয়েছে বাধ্য করা হয়েছে রাখতে এভাবে রাখা যেতে পারে এটা ঘুরিও বাধ্য করা যেতে পারে রাখে এভাবেও রাখা যেতে পারে ইস্ট ওয়েস্ট বরাবরও বাধ্য করেছে রাখতে তাহলে এ কি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করেছে আর পৃথিবীর একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে দুটো ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেখানে অপোজিট সেখানে নাল পয়েন্ট তাহলে আমি বুঝতে পারছি এই নাল পয়েন্টটা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশানে হয় এদিকে না হয় এদিকেও পাওয়া যেতে পারে তাহলে এইটা মনে করো পি পয়েন্ট তাহলে এটা কোথায় পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশান এটা ডিসটেন্স আর এইখানে মনে করো নাল পয়েন্টটা পাওয়া গেছে এটা ক্রস দিয়ে প্রকাশ করছে ঠিক আছে তাহলে এইখানে যদি আমার নাল পয়েন্টটা পাওয়া যায় তাহলে সেটা কি এই দণ্ড চুম্বকটার কোনখানে দণ্ড চুম্বকটা থেকে লম্ব দূরত্বে আর একটা ক্ষুদ্র দণ্ড চুম্বক থেকে লম্ব দূরত্বে কত ম্যাগনেটিক ফিল হয় সেটা আমরা জানি নির্ণয় করেছি প্রথমে এই চ্যাপ্টারটা শুরুতে যে বি সমান ছিল মিউ জিরো বাই ফোর পাই বল কত ছিল যেটা অক্ষের উপরে ছিল এই লম্ব সমাধি খণ্ডকের উপরে ছিল মিউ জিরো বাই ফোর পয়েন্ট কত ছিল বল টু এম বাই আর কিউ এরকম মানটা ছিল ঠিক আছে তো আর যদি মনে করো এটা বি হচ্ছে এটা বি ছিল মনে করো পারপেন্ডিকুলার আর এটা ছিল বি এক্সিয়া অক্ষের উপরে সেটা কত ছিল মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু এম বাই আর কিউ এরকম দুটো রেজাল্ট ছিল ঠিক আছে তাহলে ছবিটা আগে দিয়ে লিখি বি পারপেন্ডিকুলার বি এক্সিয়া তাহলে এখানে এখানে কোনটা কাজে লাগছে আমার পারপেন্ডিকুলারটা কাজে লাগছে এই ভ্যালুটা একবার দেখে বন্যা সন্দেহ লাগছে এই কোনটাতে টু ছিল আচ্ছা আমি দেখে নিচ্ছি দাঁড়া পারপেন্ডিকুলার এরকম ছিল এক্সপ্রেশনটা মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু এম আর ডিভাইড বাই আর স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার টু দি পার তিনের দুই ঠিক আছে তাহলে আর যখন লেস দেন হয়েছিল টু এম বাই আর কি দেখ না দেখ না রেজাল্টটা 
있는데? 얼음은? 뭐이 사고? 뭐이 사고? 아, 쌤. 보통이 잡아 봐. 챕터 보통이야. 콘다 두 시를 말 모나 버리지. 그래 이건 디라이브 করতে হবে. 디라이브. 저기 좀 보고 ওই যে ওই দেখতে পাচ্ছ ওই তো একটা পাতা উল্টা আরেকটা পাতা উল্টা ওই দেখ ওই পারপেন্ডিকুলার এক্সিস পারপেন্ডিকুলার পেট প্রান্তে এটা হচ্ছে পার্শ্ব অবস্থান লাস্টে যে শেষে রেজাল্টে কি লেখা আছে ওই তো তো পেয়েছিলি কি লেখা আছে মেজর বাই ফোর পয়েন্ট ওই যে তোর পেন্ডে যেখানে আছে ওই রেজাল্ট ওইটা হ্যাঁ ওইটা কি অক্ষ হ্যাঁ টু বি ওই অক্ষ অনুযায়ী তার মানে এইখানে দুই হবে এইখানে দুই হবে না ঠিক আছে তো আন্ডার রেজাল্ট তুমি ভুলটি লেখা আছে আমাদের এই পয়েন্টটা করা হয় না হ্যাঁ এনি পয়েন্ট এনি পয়েন্ট করেছিলেন করেনি না দুটাই করেছিলেন আচ্ছা ই এর সময় করেছিলেন মনে হয় ইলেকট্রিক ফিল্ডে করেছিলেন এনি পয়েন্ট একই সেম এইটা এনি পয়েন্ট হবে তো হুম সেম ক্যালকুলেশন আমি এগুলো বাড়িতে করতে বলেছিলাম মনে হয় এখানে করেনি দুটা করতে ছিলেন হ্যাঁ ঠিক আছে এখানে দুই হবে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে বি পারপেন্ডিকুলার অবস্থান এটা আর বি এক্সেল পয়েন্ট এটা তাহলে আমাদের এখানে কোনটা লাগবে বি পারপেন্ডিকুলারটা লাগবে এটা লাগবে তাহলে বি পারপেন্ডিকুলারে যে বিপিটা সেটা মিউজিক ওয়াই ফোর পয়েন্ট টু এম বাই আর কিউব তার মানে এই দণ্ড চুম্বকটার ভেবে দেয় এই দণ্ড চুম্বকটার জন্যে এই বিপি কোন দিকে হচ্ছে বল এই বিপি হচ্ছে যে এই দণ্ড চুম্বকটার জন্য কোন দিকে আছে এই বরাবর এসছে তার মানে বিপি এইদিকে এইদিকে তাহলে পৃথিবী যে চুম্বক ক্ষেত্রটা কোন দিকে হবে ওই স্থানে এইদিকে হবে অপোজিট দিকে হবে ঠিক আছে তাহলে এই স্থানে থেকে আমি পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রটা পেয়ে যাব এইখান থেকে এটার সঙ্গে সেম হবে তাহলে পি বিন্দুতে যদি আমি আর্থ ম্যাগনেটিক জিমটা বলি আর্থের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ই যদি আমি বলি তাহলে সেটা এটার সঙ্গে সমান হবে নাহলে নাহলে শূন্য হচ্ছে কী করে বুঝেছি তো তাহলে এইখান থেকে আমি নাল পয়েন্টে তো নির্ণয় করতে পারছি সবসময় পৃথিবীর ওইখানে যে নেট চম্বক ক্ষেত্রটা সেটা আমি বুঝতে পারছি একই মান হবে তাহলে আমি বলতে পারি যে ওই স্থানে পৃথিবীর চম্বক ক্ষেত্র বি সব ই সমান মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু এম বাই আর কিউ এইচ এখানে এবার আমি যদি কেস টু বলি দেখ হ্যাঁ যেটা এবার যদি আমি কেস টু বলি কেস টু তে বিষয়টা হচ্ছে যে এইটা কোনো আমি পাল্টে দিলাম যেটা তুই বলছিলি যে কী দিকে যদি হয়ে যায় একটু আগে বুঝলি না যে কী হবে বিষয়টা এদিকটা এস এদিকটা এদিকে মনে কর কোনো স্থানে একই দিকে হলে তো কী হয়েছে অন্য কোনো স্থানে তো অপোজিট দিকে হবে কোথাও কোথাও তো নাল পয়েন্ট পাওয়া যাবে তাই দেখ এদিকটা এস এদিকটা যদি এন করি এখন কী হবে এই ডিরেকশানগুলো পাল্টে যাবে তো পৃথিবীটা একই থাকবে এর কোন দিকে হবে এই দিকে এন হবে এই দিকে এস হবে বুঝেছিস তাহলে এর ক্ষেত্রে কোন হবে এই দিকে এন হবে এই এই ডিরেকশানটা পাল্টে যাবে তাহলে এখন নাল পয়েন্ট আর এখানে পাওয়া যাবে কি এই দিকে পাওয়া যাবে এখন কোনো একটা জায়গা দেখ এইখানটা তো অপোজিট হয়েছে এটা এই দিকে এসছে আর এই পৃথিবীর চুম্বকতার কোনটা এই পৃথিবীর চুম্বকতার হচ্ছে বাইরেরটা এই এইটা তাহলে এইটার ক্ষেত্রে কোন দিকে হচ্ছে দেখ এইটা হচ্ছে যে এন থেকে এস তাহলে এই দিকে এসছে আর পৃথিবীরটা কোনটা হচ্ছে এস থেকে এন তাহলে পৃথিবীরটা কোনটা গেছে এই দিক থেকে এন থেকে এস তার মানে পৃথিবীরটা হচ্ছে এই দিক থেকে এই দিকে এসছে দেখ বোঝা গেল এটা হচ্ছে পৃথিবীরটা 
তাহলে পৃথিবীর হচ্ছে যে পরিষ্কার করে রাখি তাহলে কেস টু তে ব্লু আল ইয়েটা একই দিতে হতো একদিকে দিলে সুবিধা হতো দেখ এখন আমি কি বলেছি যে এই এই বরাবর রাখছি আগে কি এদিকটা এস এদিকটা এন ছিল এদিকটা কি ছিল এন ছিল এদিকটা এস ছিল এখন এদিকটা এস এদিকটা এন করে দিলাম বুঝছি তাহলে এর ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসগুলো হবে এন থেকে এসের দিকে তার মানে এরম ঠিক আছে আর পৃথিবীর কোন বরাবর ছিল এই বরাবর ছিল এদিকেই ছিল এন এদিকে ছিল এন এস তাহলে পৃথিবীর কোন দিকে হবে এন থেকে এসের দিকে তাহলে এই দিক থেকে এই দিকে এই দিকে তাহলে এইখানে অপোজিটটা হচ্ছে অপোজিটটা কোথায় আছে এক্সিয়াল পয়েন্ট অপোজিট হচ্ছে তেমনি এই দিকেও এক্সিয়াল পয়েন্ট অপোজিট হবে এক্সিয়াল পয়েন্ট এবারে বি এক্সিয়াল সমান কত এখানে লিখেছিলাম মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু এম বাই আর কিউ এই ডিস্টেন্সটা যদি আর হয় এখানে যদি পি পয়েন্ট হয় তাহলে এটা হবে তাহলে ওই জায়গায় আর্থ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওইটা হবে বি ই সমান বি এ সমান মিউ জিরো বাই ফোর পাই ইন্টু টু এম বাই আর কিউ ঠিক আছে এরকম আমি এই এই এসেন্টটাকে বিভিন্ন ডিরেকশান যদি আমি রাখি সেই অনুযায়ী বিভিন্ন জায়গায় ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওই নাল পয়েন্টটা বেরোবে ঠিক আছে তাহলে লিখেন 